माय नेम इज डॉक्टर नीतू रावत वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स कॉलेज टुडे ऑन द बिहाफ ऑफ गुरु के पी ओ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाय फंजाय इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स मशरूम एंड द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाय इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फंजाय इज कॉल्ड एज माइकोलॉजिस्ट ही स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन टेक्सोनॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाय द मेजर पॉइंट्स ऑफ फंजाय आर हैबिटेट थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगल सेल तो फर्स्ट कैटेगरी इज द हैबिटेट फंजाय आर यूनिवर्सल इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन दे ग्रो इन और फूड स्टर्व लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स सम फंजाय आर टेरिस्ट्रियल इन देयर हैबिटेट सम फंजाय आर एक्वेटिक दे आर प्रेजेंट इन वॉटर एंड सम फंजाय ग्रो इन और फूड ग्रो इन सम फंजाय ग्रो इन लिविंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वी नो दैट द फंजाय आर यूकेरियोटिक एंड ए क्लोरोफिल इन स्ट्रक्चर बिकॉज क्लोरोफिल इज एबसेंट इन फंजाय सो दे कैन ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स सेकेंड कैटेगरी इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाय इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीव्स सो प्लांट बॉडी ऑफ फंजाय इज कॉल्ड एज थैलस All the members of fungi have two types of thal- thallus. First is the unicellular thallus, and second category is the filamentous thallus. Unis example of unicellular thallus are slime molds, olpidium, and yeast. But in yeast and olpidium, but in slime molds, uh, unicellular thallus is present without cell wall, and in yeast and olpidium, the thallus is present with a cell wall. Second category is the filamentous thallus. The plant body of true fungi are made up of thin thread-like filamentous structures, which are called as hyphae, and all these hyphae are combined together to form a net-like structures, which is called as mycelium. there are two type of mycelium present in fungi first aseptate mycelium and second is the septate mycelium in first category aseptate mycelium we can see that the septa are absent in aseptate mycelium and many nuclei are present so aseptate mycelium uh, in aseptate mycelium transverse septa are absent and nuclei are present which is called as cenocytic type of mycelium second category is the septate type of mycelium in this diagram we can see that the transverse septa are present in septate mycelium and uh, and in each cell many many nuclei are present so this type of mycelium is also called as cenocytic type of mycelium examples of these mycelium's are phycomycetes uh, for aseptate mycelium and or for septate mycelium ascomycetes and basidiomycetes class or members of the fungi third category is the structure of fungal cell fungi are eukaryotic organisms all cell organelles are present in fungi like mitochondria <coughs> mitochondria nucleus ribosomes endoplasmic reticulum and the cell wall cell wall in fungi is it is made up of chitin and cellulose mitochondria are large in size and polymorphic in structure they help in respiration ribosomes are present in cytoplasm of fungi and endoplasmic reticulum are two types first is the smooth endoplasmic reticulum and second rough endoplasmic reticulum in smooth type of endoplasmic reticulum ribosomes are absent and in rough endoplasmic reticulum ribosomes are present in their cytoplasm fourth point is the motility in fungi for the motility in fungi the flagella are present and there are two kinds of flagella present in fungi first is the web flash and second is the tensile type of flagella the major difference in between these two type of flagella are that uh, in web flash flagella the surface is smooth you can see in this diagram and in tensile flagella the surface is hairy hairs are present on the surface of tensile flagella next point is the nutrition in fungi on the basis of their mode of nutrition there are three categories in fungi first is the parasite second saprophytes and third category is the symbionts parasites are those fungi which obtain their food from living tissues of plants and animals like obligate parasites obligate parasites are those fungi which cannot complete their life cycle without a host example of these fungi are paxinia 
सेकेंड कैटेगरी इज द सैप्रोफाइट्स इन सैप्रोफाइट्स दोज फंजाए आर इन्वॉल्व विच ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज फंजाए आर पेजाइजा एंड पेनिसिलियम थर्ड कैटेगरी इज द सिम्बायस इन सी इन दिस कैटेगरी फंजाए मेंटेन देयर को रिलेशनशिप विथ प्लांट्स एंड बोथ एंड बोथ कैरेक्टर्स आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर फॉर एग्जाम्पल द को रिलेशनशिप विद लाइकेंस ऑन माइक्रोराइजा नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन इन फंजाए फंजाए रिप्रोड्यूस बाय थ्री मैथड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेकेंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन पडिंग एंड बाय बाइनरी फिजन मैथड्स एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर्स अप्लाइन स्पोर्स एंड कॉनिडिया ऑल दी स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन ए वर्टिकल हाइफेलाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियो फोर इफ जू स्पोर्स आर फॉर्म देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जू स्पोरेंजियो फोर इफ कॉनिडिया आर फॉर्म देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉनिडियो फोर एंड दीज आर दी जू स्पोर्स एंड जू स्पोर्स आर प्रेजेंट इन अ राउंडेड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज जू स्पोरेंजियम The major difference between these spores are that only zoo spores are motile, and aplino spores and conidia are non-motile structures. And in zoo spores, there are two type of flagella are present: uniflagellate and biflagellate types of zoo spore. In uniflagellate, only one flagella is present, and in biflagellate condition, two flagella are present. All these spores are germinate in favorable conditions and produce a new mycelium of fungi. third category is the sexual reproduction which take place by three methods plasmogamy karyogamy and meiosis in the process of plasmogamy the cytoplasm of two parent cells fuse together without the fusion of nuclei and in second step karyogamy the fusion of the two nuclei take place in the process of karyogamy and these two nuclei fuse together and form diploid nuclei and third is the meiosis this diploid nuclei divide meiotically in the uh, in meiosis and haploid stage or haploid nuclei is again developed <coughs> In some fungi, sex organs are present, which are called as gametangia. If these organs are differentiate in male and female reproductive structures, then they are called as heterogametangia. And if they are not differentiate in male and female reproductive structures, then they are called as isogametangia. So, friends, this is all about the general information or general characteristics of fungi. Thanks for watching this video. Please like, comment, share, subscribe our YouTube channel, and visit our website. गुरु के पी ओ डॉट कॉम थैंक यू सो मच